హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు డార్లింగ్ ప్రభాస్ లుక్ లో ఉన్న ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆండ్రాయిడ్ హోమ్ సెటప్ ని నేను మీ అందరికి పరిచయం చేస్తున్నాను సో ఎవరైతే హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారో తప్పకుండా మీరు అందరు కూడా ఒకసారి ఈ యొక్క వీడియో చూసి మీ మొబైల్ లో ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి అండ్ అంతేకాకుండా చాలా మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళకు నచ్చిన ఫేవరెట్ స్టార్స్ కి సంబంధించిన ఆండ్రాయిడ్ హోమ్ సెటప్ వీడియో చేయమని అడుగుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరి గురించి నేను వీడియో చేస్తాను సో మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే మర్చిపోవడం మన ఛానల్ ని ఇప్పుడే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఈ వీడియోలో నేను మీకు పర్చేస్ చేయబోయే ప్రతి ఒక్క యాప్ లేదా జిప్ ఫైల్ కి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక వెబ్సైట్ లింక్ ద్వారా ఇవ్వబడ్డాయి అక్కడి నుంచి మీరు వీటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఈ యొక్క వీడియోలో నేను యూజ్ చేసిన ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఇవే నంబర్ వన్ ప్రభాస్ వాల్ పేపర్ జిప్ నంబర్ టూ నోవా లాంచర్ నంబర్ త్రీ కేడబ్ల్యూ జిటి ప్రో యాప్ నంబర్ ఫోర్ సన్ అండ్ సి విడ్జెట్ ప్యాక్ నంబర్ ఫైవ్ సర్కిల్ రింగ్ ఐకాన్ ప్యాక్ నంబర్ సిక్స్ లెగమ్ ఐకాన్ ప్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా నేను మీకు ఇచ్చిన జిప్ ఫైల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే అందులో మీకు కొన్ని ఇమేజెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఈరోజు నేను యూజ్ చేయబోయే పిక్ ఏంటంటే ఇదే అనమాట సో ఈ పిక్ యాక్చువల్ గా అంత హై క్వాలిటీలో అయితే నాకు దొరకలేదు చాలా తక్కువ రెజల్యూషన్ ఉంది నేను దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కట్ చేశాను కట్ చేస్తేనే ఈ విధంగా వచ్చింది అండ్ దాని తర్వాత కాస్త బ్యాక్గ్రౌండ్ యాడ్ చేశాను ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుంటుందో చూశాను సో అంత అనిపించలేదు మళ్ళీ వైట్ లోకి వచ్చేసాను వైట్ లో కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా అండ్ ఈ లుక్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట అంటే కాస్త నేను డీప్ బ్లాక్ డీప్ వైట్ లోకి వెళ్ళి అండ్ గూగుల్స్ కలర్ నైతే ఇంప్రూవ్ చేశాను ఇక్కడ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ దాన్నే అప్లై చేసి చూస్తే ఈ విధంగా మనకు పోస్టర్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట సో సెకండ్ పేజ్ లోకి వెళ్తే ఇలా ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ పేజ్ లోకి వెళ్తే ఇలా ఉంటుంది సమ్ పిక్స్ అయితే ఈ విధంగా నేను చేశాను ట్రై చేశాను అండ్ మళ్ళీ నేను బ్లూ కలర్ లో ఈ విధంగా వింటేజ్ యాడ్ చేశాను ఇది మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ తగినట్లుగానే గ్లాసెస్ కూడా బాగా సెట్ అయ్యాయి అట్ ద సేమ్ టైం పర్ఫెక్ట్ గా ఇమేజ్ అయితే ఉందనమాట సో దీన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు పిక్చర్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ సమ్ మోర్ అనదర్ పిక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు యాడ్ చేయబోయే పిక్చర్స్ కూడా సో ఇందులో నేను మూడు పిక్చర్స్ అయితే యాడ్ చేశాను వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఆరెంజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇందులో మీకు నచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ముందుగా నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని ఇక్కడ సెట్ యాస్ వాల్ పేపర్ లాగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెట్ యాస్ వాల్ పేపర్ అండ్ ఇక్కడ నేను కేవలము సారీ లాక్ స్క్రీన్ కాదు బోత్ కి యాడ్ చేస్తున్నాను సో రెండింటి కూడా సేమ్ ఇదే అండ్ ఇప్పుడు మనకు చూస్తే మెయిన్ పేజ్ లో ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుంది మీ యొక్క స్క్రీన్ కి అయితే అటు ఇటు గా ఏం లేకుండా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నోవా లాంచర్ ని మనము ఇందులో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత నోవా లాంచర్ పైన ట్యాప్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నేను నోవా లాంచర్ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని ట్యాప్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో నోవా లాంచర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు మీకు నోవా లాంచర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక నోవా సెటప్ అనేసి ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంటుంది పేరు ఉంటుంది నోవా సెటప్ అని దానిపైన ట్యాప్ చేయండి కాస్త కిందికి రండి ఇక్కడ సెట్ డిఫాల్ట్ లాంచర్ ఉంది కదా సెలెక్ట్ డిఫాల్ట్ లాంచర్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని నోవా లాంచర్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది డిఫాల్ట్ లాంచర్ అయిపోతుంది సో మీరు బ్యాక్ ప్రెస్ చేసిన కూడా ఈ లాంచర్ లోనే ఉంటుంది అనమాట సో ఎస్పెషల్లీ ఈ లాంచర్ మనం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే కస్టమైజబుల్ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే మీరు ఐకాన్స్ ని ఎంత తక్కువ సైజ్ లో కావాలంటే అంత తక్కువ సైజ్ లో మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కువ గ్రైడ్స్ మనం ఇందులో ఫిల్ చేయొచ్చు అనమాట సో అంతేకాకుండా మనము ఏదైనా కేడబ్ల్యూ జిటి విడ్జెట్స్ ని యాడ్ చేయడానికి కూడా బాగుంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఐకాన్ డిజైన్స్ కూడా మనం మార్చడానికి బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ యొక్క నోవా లాంచర్ ని సెటప్ చేసుకున్న తర్వాత సో మీరు మీ యొక్క యాప్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చూడండి స్వైప్ చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇందులో మీకు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కావాలంటే సింపుల్ గా మీరు లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి ఇలా అని చాలు మీకు స్క్రీన్ పైకి వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా సో అట్లా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ మీరు మీకు నచ్చిన ప్లేస్ లో అయితే సెట్ చేసుకోండి అండ్ డెఫినెట్ గా ఇక్కడ చూడండి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించాను సో ఫస్ట్ పేజ్ లో చూసుకుంటే ఈ విధంగా
సో డిఫాల్ట్ గా మనకు నో సెటప్ ఐకాన్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ పేజ్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనకు చిన్న విడ్జెట్ అనమాట ఎక్కువ మనకు అంటే హంగామా లేకుండా డీసెంట్ లుక్ లో ఉండాలి బాగుండాలి హోమ్ స్క్రీన్ సో ఈసారి నేను ఏం చేస్తానంటే యాప్స్ అన్ని కూడా ఇటువైపు పెట్టాను అంటే టీ షర్ట్ మీద చూడడానికి ఒక డిజైన్ ఉన్నట్లు ఉండాలి అండ్ లుక్ బాగుండాలి ఓవరాల్ గా చూడడానికి అయితే వావ్ అనిపించాలి అండ్ ఫైనల్ గా మీరు అండ్ లోపల చూసుకుంటే రెడ్ ఉంది కదా సో యాక్చువల్ గా వైట్ ఉంటుంది అండ్ దీన్ని మీరు చేంజ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారంటే సో ఇక నో సెటప్ లోకి వెళ్ళండి నో సెటప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ముందుగా మీరు చేయాల్సింది హోమ్ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళండి హోమ్ స్క్రీన్ లో ఇక్కడ మీకు డెస్క్ టాప్ గ్రైడ్ అని ఉంది కదా సో ఇందులోకి వెళ్ళాక ఇక్కడ మీరు వర్టికల్ లో లెవెన్ పెట్టుకోండి హోరిజంటల్ లో సెవెన్ పెట్టుకోండి డన్ పైన క్లిక్ చేయండి అండ్ ఐకాన్ లేఅట్ లోకి వెళ్ళండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెట్టుకోండి అంటే మీరు ఇక్కడ సైజ్ ని పెంచే కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కేవలం మీరు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టుకునేసి అండ్ బ్యాక్ వచ్చేయండి అండ్ మరొక స్టెప్ బ్యాక్ రండి అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు యాప్ డ్రాయర్ లోకి వెళ్ళండి యాప్ డ్రాయర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు నచ్చిన వర్టికల్ లేదా హోరిజంటల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే వర్టికల్ పెట్టుకున్నాను అండ్ డ్రాయర్ యాప్ గ్రైడ్ ఉంది కదా దీన్ని మీరు వర్టికల్ లో సెవెన్ పెట్టుకోండి హోరిజంటల్ లో ఫైవ్ పెట్టుకుని డన్ పైన క్లిక్ చేయండి ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రండి బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ ఉంది కదా దీనిపైన ట్యాప్ చేసి సో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బ్లూ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ బ్లూ ని పెట్టేసుకుందాము అండ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాము బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉందో సో సింపుల్ అయిన పైకి స్వైప్ చేస్తాను బ్లూ కలర్ వచ్చేసి అనమాట సో ఇంకా మీకు చూడడానికి డార్క్ బ్లూ కావాలంటే మరొకసారి మీరు అండ్ యొక్క సెటప్ స్టెప్ అని అయితే మీరు టచ్ చేయండి యాప్ డ్రాయర్ లోకి వెళ్ళండి అండ్ బ్లూ లోకి వెళ్ళండి ఇంకొంచెం థిక్ బ్లూ ఓకే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి సెట్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను సో రైట్ సెట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క ఐకాన్స్ ని డిజైన్ చేయడం కోసం ఇక్కడ నో సెటప్ బటన్ పైన టాప్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే లుక్ అండ్ ఫీల్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇందులోకి వెళ్ళండి ఇందులోకి వెళ్ళాక ఐకాన్ స్టైల్ అని ఉంది కదా ఇందులోకి వెళ్ళండి సో ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మీకు ఇచ్చిన ఐకాన్ ప్యాక్స్ ఏవైతే రెండు ఉన్నాయో రెండు కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ ఐకాన్ ప్యాక్ చూసుకుంటే సర్కిల్ రింగ్ రెండో చూసుకుంటే లీగమ్ సో ఈ లీగమ్ అనేది ఎందుకో నేను మీకు చెప్తాను సో ముందుగా మీరు సర్కిల్ రింగ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఈ యొక్క ఐకాన్ ప్యాక్స్ అన్ని కూడా ఈ విధంగా సర్కిల్ లో బాగుంటాయి అనమాట చూడడానికి రింగ్ స్టైల్ లో ఉంటాయి సో ఓవరాల్ గా మనకు చూడండి హోమ్ స్క్రీన్ మాత్రం అదిరిపోయింది అండ్ బ్యూటిఫుల్ వింటేజ్ బ్లూ ఉంది అదే లుక్ లో మనకు గ్లాసెస్ ఉన్నాయి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లుక్ లో మన డార్లింగ్ ప్రభాస్ అయితే ఉన్నాడు టీ షర్ట్ మీద బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం విడ్జెట్స్ ని ఎలా యాడ్ చేయాలో చూద్దాం సో దీనికోసం మీరు కేడబ్ల్యూజిటి అప్లికేషన్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి వన్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాని జోలికి వెళ్లకుండా సింపుల్ గా మీ యొక్క హోమ్ స్క్రీన్ పైన లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి సో బిఫోర్ దట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక విడ్జెట్ యాడ్ చేశాను కదా దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాను మీకు చూపించడం కోసం సో ఇదే ప్లేస్ లో నేను రాంగ్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను విడ్జెస్ అని ఉంది కదా కింద దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి కాస్త కిందికి వస్తే ఇక్కడ మీకు కేడబ్ల్యూజిటి అనేసి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన సైజ్ ఏంటంటే టూ ఇంటూ టూ ఉంది చూడండి ఇక్కడ దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసుకుని ఇలా పైకి వచ్చేయండి సో క్రియేట్ పైన ట్యాప్ చేయండి అండ్ మళ్ళీ దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి సో ఇందులోకి వచ్చాక మీరు ఇక్కడ సన్ అండ్ సి విజెట్స్ అనేసి ఉంది కదా దీనిపైన మీరు ట్యాప్ చేయండి దాన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అప్పుడే అవి మీకు చూపిస్తాయి సో కాస్త కిందికి వస్తే మీకు నంబర్ లెవెన్ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఎస్ఎన్ఎస్ నంబర్ లెవెన్ అనేసి ఉంది కదా దీనిపైన మీరు ట్యాప్ చేయండి అండ్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత కింద మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ లేయర్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది లేయర్ పైన ట్యాప్ చేయండి అండ్ హండ్రెడ్ పైన ట్యాప్ చేయండి దీని సైజ్ మీరు ఎంత పెట్టాలి అంటే ఫార్టీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫార్టీన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని రైట్ టిక్ పైన ట్యాప్ చేయండి సో డెఫినెట్ గా ఇది మీకు బ్లూ కలర్ లో అయితే ఉండాలి అండ్ ఒకవేళ మీకు రెడ్ కలర్ లో ఉంటే మీరు గ్లోబల్స్ పైన ట్యాప్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మీకు బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా దీనిపైన ట్యాప్ చేసి ఇన్ కేసు ఒకవేళ రెడ్ లో ఉంటే మీరు బ్లూ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మీరు ఈ విధంగా కలర్స్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మీరు ఏ కలర్ అయినా కూడా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సో వన్స్ ఈ విధంగా మీరు సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రండి అండ్ సేవ్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేయండి మరొకసారి బ్యాక్ రండి ఇక్కడ మీకు యొక్క విడ్జెట్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది సో మరీ ఎక్కువ సైజు
బ్యూటిఫుల్ కదా అసలు టీషర్ట్ లో నుంచి ఒక మంచి లుక్ అయితే కనిపిస్తుంది సో మీరు రియల్ గా ట్రై చేయండి నీకు స్క్రీన్ పైన మీకు ఒకవేళ తక్కువగా కనిపించవచ్చు కానీ రియల్ గా అయితే బాగుంటుంది అండ్ అదే విధంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ థర్డ్ పేజ్ లో మీరు ఒకసారి ఐకాన్స్ ని కూడా చూడండి బాగా ఐకాన్స్ ని ఎలా సెట్ చేశాను ఈ విధంగా మీరు సెట్ చేసుకోండి అండ్ ఫైనల్ గా థర్డ్ పేజ్ లో ఇది కూడా చాలా డీసెంట్ గా ఉంటుంది దీన్ని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను అండ్ వన్ సెకండ్ నేను లాక్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను విత్ జెట్స్ అండ్ కేడబ్ల్యూజిటి లో టూ ఇంటూ టూ అండ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మరొకసారి క్రియేట్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేసి దానిపైన ట్యాప్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ నంబర్ వచ్చేసి బిఫోర్ దట్ సన్ అండ్ సీలోకి వెళ్ళండి అండ్ ఇక్కడ నంబర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ నైన్ అండి ఫిఫ్టీ నైన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లేయర్ లోకి వెళ్ళండి అండ్ దీని యొక్క సైజ్ చూసుకుంటే థర్టీ గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నంబర్ థర్టీ అండ్ రైట్ పైన ట్యాప్ చేయండి గ్లోబల్స్ లోకి వెళ్ళండి రెడ్ కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి థిక్ రెడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే అంతే ఒక స్టెప్ బ్యాక్ అండ్ సేవ్ వన్ సెకండ్ బ్యాక్ సో సూపర్ అంతే సో చూడండి ఇప్పుడు ఎంత డీసెంట్ గా ఉందో వా అదిరిపోయింది కదా లుక్ అయితే సో ఇప్పుడు మీ యొక్క ప్రభాస్ లుక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది అమేజింగ్ ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎవరికైనా ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మరియు లుక్ నచ్చకుంటే మీరు వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు దీనికోసం సో నేను ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేసిన ఈ యొక్క వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంది కదా అండ్ దాన్ని అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని అండ్ వాల్ పేపర్ లాగా అయితే సెట్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మీకు మరొక వింత చూపిస్తాను అండ్ వాల్ పేపర్ అండ్ సెట్ యాస్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది వాల్ పేపర్ లాగా అయితే మ్యాచ్ అయిపోయింది అండ్ దాని తర్వాత దీనికి మ్యాచబుల్ గా మనం ఐకాన్స్ కూడా చేంజ్ చేద్దాం దానికోసం మీరు నోవా సెటప్ లోకి వెళ్ళండి అండ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ లోకి వెళ్ళండి ఐకాన్ స్టైల్ అండ్ ఇక్కడ మీరు మరొకసారి ఐకాన్ థీమ్ పైన ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ లెగా మన ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంటుందో సో ఇది ఇంకా ఆజం అండి నాకు నిజంగా అయితే ఇది కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది సో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఐకాన్ ప్యాక్ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోనే ఉంది చాలా అంటే చాలా డీసెంట్ గా బ్యూటిఫుల్ లుక్ లో ఉంది సో నిజంగా డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్ గా ఈ యొక్క రెండు సెటప్స్ మీ అందరికి బాగా నచ్చాయని ఆశిస్తున్నాను అండ్ చాలా అయితే కష్టపడ్డాను ఈ యొక్క సెటప్ కోసం డెఫినెట్ గా ఎవరైతే మీరు మీ యొక్క డార్లింగ్ ప్రభాస్ ని లైక్ చేస్తారో లవ్ చేస్తారో అండ్ దాంట్లో ఎంతో కొంత పర్సెంట్ మీరు మన ఛానల్ గురించి కూడా ఉపయోగించండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి అండ్ ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మన ఛానల్ నుంచి మీకు వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మరో సరికొత్త టాపిక్ తో నేను త్వరలో మీ ముందు ఉంటాను చూస్తున్నాను నేను ఈ టెక్స్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ And